The Kosovo B power plant uses large amounts of water to cool off while producing energy. The steam released in the process vanishes in the air. In the near future, part of the steam will be used in the form of hot water for heating in the city of Pristina, a very welcomed initiative for all. I project project e komunës dhe me këtë rastu në dëshërë të falendroj taksa pagusit e barësisë europiane për në bërshtetin në këtë projekt. Êshtë projekt të për e rëndësishëm për faktin që në komunën e Prishtinës janë rrëth 6 muaj dimër dhe me këtë projekt ne arrim të përgjusmojmë kostën për qytetarë edhe do këtë efekte të shumanshme në ambient edhe në sektor të tjerë. In recent years, citizens did not receive regular heating service and have had to use other sources of energy when the district heating company was scarce in supply. Pristina që disa vite ka probleme me nëzemin. Unë si qytetar, s'pashku me shumë tjerë, jemi ditëru që në forma tjera të gjemë alternativa dhe në formë për nëzemin, me që mërë, dru, apo mjetë e tjera. Dërsa tani, me ndoj që me alternativën e re, dhe të ishte shumë më e lirë edhe shumë më e mirë për mjëndisën. Dimre në Prishtinë është mjaftë i gjatë dhe i ftoftë, kështu që për mua dhe familjen time është më rëndësi që të kemi ngrojën që atë gjithë kohës. Në munges të ngrojeve, ne nëzemi me rrymë, që është mjaftë e kushtushme, kështu që ne si familje kemi nevoj që të bëjmë një zgjidhe dhe që të sigurohet ngroja gjatë gjithë kohës. The district heating company has been through many challenges but the management sees a promising future in providing sustainable supply. Me realizimin e projekte të kogjenerimit do të reduktohen dukshëm shpenzimit operative të ngrotorës, do të sigurojmë ajrë të pastër, ngrohje me kualitative, ambientet të ngrota në familje tona, në qerdhët të femive, në shkolla, në fakultete, në qenda spitalore të Prishtines, të përkushtohemi të gjithë, realizimin e këti projekti kapital. The innovative initiative has received a full-handed support by the European Union in Kosovo, who is keen in assisting projects that provide the clean air for the citizens. We are very happy to support this project uh, because of uh, three main reasons. Uh, firstly, it will contribute uh, to the uh, security of supply. Less uh, electricity will be needed to produce uh, heating. Uh, this means more electricity is available for the Kosovan citizens. Secondly, it will contribute uh, to the efficiency of supply because, I mean, uh, thermocost can use heat which is anyway produced in Kosovo B uh, for heating purposes and does not need any uh, electricity uh, for other reasons, from other uh, sources. And thirdly, it will contribute to the protection of the environment because there will be less air pollution and a reduction or well, by half of uh, CO2 emissions. Among the donor countries supporting the project is the government of Luxembourg. So Luxembourg is very happy to uh, support this cogeneration project because it's one of those intelligent solutions. You know, we, you have heat that is produced that can be transferred to Pristina where you can heat uh, people's homes so you don't need extra electricity, you don't need extra coal, you don't need extra uh, wood, so less pollution. Uh, better heat, less electricity needed, what you want more. Projekti i kogjenerimit përfaqson rastin më të mirë të bashkëpunimit dhe koordinimit të Qeverisë Republikës o Kosovës me donatorët e jashtëm. Qeveria e Kosovës ka arritur të harmonizoj kontributet e Qeverisë Gjermane, Suedeze dhe të Luksemburgut, me asistencën e bashkimit evropian dhe pjesmarjen e komunës e Prishtinës me qëllim të përmirësimit të standardit jetësor për qytetarët e Prishtinës. The project is expected to ensure regular supply during the winter season and in general to reduce the needs to import electric energy. Using hot water for public heating will be a new experience for Kosovo. And all this is made possible by joining forces to finance such a unique project where the municipality of Pristina is co-financing together with the German Development Bank, the European Union and the governments of Sweden and Luxembourg.